ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மூலம் ஒவ்வொரு கோடையும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நம்ம உருவாக்க முடியும் உதாரணமாக காரை கார் ஆப்ஜெக்டாகவும் பென்சிலை பென்சில் ஆப்ஜெக்டாகவும் பீப்புளை பீப்புள் ஆப்ஜெக்டாகவும் உருவாக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு காரை நாம் கார் கிளாஸாக கிரியேட் பண்ண முடியும் பொதுவாக ஒரு க கார் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா மெம்பர்ஸ் பிராண்ட் நேம் மாடல் இயர் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் இந்த மாதிரி டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷனையும் வச்சு நாம் ஒரு கார் கிளாஸை ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டால் அப்புறம் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பென்சிலை பென்சில் கிளாஸாக எழுத முடியும் பென்சில் கிளாஸில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய டேட்டா மெம்பர்ஸ் கம்பெனி நேம் சைஸ் கலர் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ட்ரா ஆஃப் இந்த பென்சில் கிளாஸுக்கும் நம்மளால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் மூணாவதாக பீப்புளுக்கு உதாரணமாக நாம் பேங்க் கஸ்டமர் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான டேட்டா மெம்பர்ஸ் பேங்க் நேம் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் நம்பர் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெபாசிட் ஆஃப் அப்புறம் வித்ரா ஆஃப் இதுக்கும் நம்மளால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இந்த மூணு கிளாஸ்லேயும் டேட்டா மெம்பர்ஸுக்கு நாம் ப்ரைவேட்னு கொடுப்போம் ஃபங்க்ஷனுக்கு பப்ளிக்னு கொடுப்போம் இதன் மூலம் நம்ம டேட்டா அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஈஸியாக உருவாக்க முடியும் அடுத்தது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் உருவாக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதை ஒருவரே செய்வது என்பது ரொம்ப சிரமமான காரியம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த பெரிய ப்ரோக்ராமை பல சிறு பகுதிகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிக்கும் ஒரு பகுதியை பிரித்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பிரித்து கொடுக்குற ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க கடைசியாக அந்த எல்லா மாடியூலையும் ஒன்றா இணைச்சி ஒரு ப்ராஜெக்டை உருவாக்குவாங்க ஒரு மாடியூலை க்ரியேட் பண்ணுற எம்ப்ளாய்க்கு அந்த மாடியூலை பற்றி மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் மற்ற மாடியூலோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் அவங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ மாடியூல் என்னென்னு பார்க்கலாம் வென் வி செப்பரேட் ஏ செட் ஆஃப் கோட் இன்டு இட்ஸ் ஓன் ஃபைல்ஸ் வி கால் இட் ஏ மாடியூல் ஒரு செட் ஆஃப் கோடை தனித்தனியாக பிரித்து அதை ஒரு ஃபைலாக உருவாக்கினா அதுக்கு பேர் மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நாம் ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருந்து எப்படி மாடியூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை பாருங்கள் இது ஒரு சிங்கிள் ப்ரோக்ராம் இதிலிருந்து ஆடா ஃபங்க்ஷனை பிரித்து நாம் ரெண்டு மாடியூல்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பாருங்கள் இதில் ஒரு மாடியூல் பேர் வந்து ஆட் டாட் ஹெச் இன்னொரு மாடியூல் பேர் ஆட் டாட் சிபிபி ஃபஸ்ட்டு நாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எடிட்டரில் இந்த கோடை டைப் பண்ணி அதை ஆட் டாட் ஹெச்னு சேவ் பண்ணணும் வழக்கமாக சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைலை எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணுறோமோ அதே இடத்துல தான் இந்த ஆட் டாட் ஹெச் ஃபைலையும் சேவ் பண்ணணும் இந்த ஆட் ஹெச் ஃபைலை நாம் கம்பைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு சேவ் மட்டும் பண்ணால் போதுமானது அடுத்தது இன்னொரு எம்டி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இந்த கோடிங்கை டைப் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் ஆட் டாட் சிபிபின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணணும் இந்த ஃபைலில் தான் நாம் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண ஆட் டாட் ஹெச் ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆட் டாட் ஹெச்சை டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ஆட் டாட் சிபிபி ஃபைலை நாம் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணால் நமக்கு நைன்கிற ரிசல்ட்டு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ப்ரோக்ராம் பெருசாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய மாடியூல்ஸை தனித்தனியாக க்ரியேட் பண்ணி கடைசியில் அதை நம்ம ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டாக உருவாக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் பை பை சி யூ